కంగ్రాచులేషన్స్ శరత్ గారు మీరు ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ సారీ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫికేషన్ ఎస్ఐపి నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చినందుకు మా ఎస్ఐపి మా ఎస్ఐపి కోచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మీకు కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నారు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ చాన్ బ్రో మీ వల్ల మీరు వన్ ఆఫ్ ది హెల్ప్ మీరు చేసింది చాలా హెల్ప్ చేశారు మీ వీడియోస్ అండ్ లెక్చర్స్ చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి నాకు ఓకే సర్టిఫికేషన్ క్లియర్ అవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఎస్ఐపి ఐడియా ఉండింది ఓకే బట్ ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఏమనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలియదు నాకు ఓకే ఇక్కడ నేను యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూస్తూ ఫాలో అవుతుంది నాకు ఇది ఓకే లో మీరు మీరు అంటే ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చెప్పారు ఫాలో అప్ వీడియోస్ వినిపిస్తుంది అని చెప్పారు ఓకే సో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నా యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ అండ్ లెక్చర్స్ అన్ని ఓకే చూస్తున్నప్పుడు సరే ఓకే నేను ఒక డిస్టర్ తీసుకున్నాను ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే బెస్ట్ అనేసి చూస్తూ ఉన్నాను బెంగళూరులో స్కోప్ ఉంది దానికి ఎస్ఐపి అనేసి చెన్నైలో ఉన్న వరకు సెలెక్ట్ చేశాను త్రీ ఇయర్స్ ఓకే నేను ఒక కంపెనీలో ఒక ఫినాన్స్ బేస్ లో ఉన్నాను నేను ఓకే ఫినాన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసి లాస్ట్ సెప్టెంబర్ రిజైన్ చేసే జాబ్ నేను రిజైన్ చేసి అదే ఎస్ఐపి చేద్దాం అనే సర్టిఫికేషన్ డిసైడ్ అయ్యి సో ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయ్యాను అయ్యి సో నా ప్రాక్టీస్ డిగ్రీ ప్రాక్టీస్ పోతాను నేను క్లాసెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఓకే రైట్ గ్రేట్ అండి చాలా గ్రేట్ సో మీరు ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ సర్టిఫికేషన్ ఎలా పొందారు ఎక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా ఎస్ఐపి నుంచేనా లేక ఇంకో ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఎక్కడ కూడా సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ఇవ్వరు అది ఇచ్చినా సరే అది వ్యాలిడ్ సో ఎస్ఐపి సర్టిఫికేషన్ విల్ బి ఇష్యూడ్ ఓన్లీ బై జస్ట్ ఎస్ఐపి ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఎస్ఐపి సర్టిఫికేషన్ అనేది జనరల్ గా ఎస్ఐపి పార్ట్నర్ లేదా ఆథరైజ్డ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే మీరు ఎస్ఐపి సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది సో శరత్ గారు మీరు ఎస్ఐపి సర్టిఫికేషన్ పొందడానికి సో ఎంత మనీ ఇన్వెస్ట్ చేశారు నేను యాక్చువల్ గా అయితే నాకు మొత్తం కలిపి త్రీ పాయింట్ టూ అయింది ఓకే త్రీ పాయింట్ టూ మీరు ఫ్రెషర్ కింద జనరల్ గా ఎస్ఐపి సర్టిఫికేట్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ సర్టిఫికేషన్ కోసం వెళ్ళారు కరెక్టే కదా అవునవును అంటే మీకు ఎటువంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు షో కేస్ చేసుకోలేదు ఓకే ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆ కరెక్ట్ నా కాన్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కంప్లీట్ లేదు ఎస్ఐపి 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 ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు షో చేస్తారు yes correct 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 సో జనరల్ గా గైస్ నేను ఏం చెప్తానంటే ఎస్ఐపి సర్టిఫికేషన్ ఫ్రెషర్ అయితే 3. పాయింట్ ఎంత చెప్పారు త్రీ పాయింట్ టూ నైన్ లాక్స్ అన్నారు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా ఉండొచ్చు సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఎస్ఐపి ఫ్రెషర్ కి సర్టిఫికేషన్ అనేది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎవరికైతే టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్ఐపి మీద ఉన్నట్లయితే వారు కనుక అప్లై చేసుకొని డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ లోపల క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇతను జనరల్ గా షరత్ ఏంటంటే ఫ్రెషర్ గా తనకి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ షో కేస్ చేయకుండా సో ఆథరైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచే ట్రైనింగ్ తీసుకొని సో తను యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఏమైతే ఉన్నాయో సో ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసుకుంటూ నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఫాలో అవుతూ సో అతను ఈ రోజు నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యాడు సో యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ ఏదైనా సరే అతనికి చాలా యూజ్ అయినాయి అని చెప్పడంతో మేము అతనితో కాంటాక్ట్ అయ్యి సో ఈ వీడియోని ఈ వీడియోని యూట్యూబ్లో కనుక అప్లోడ్ చేస్తే సర్టిఫికేషన్ కోసం ఎవరైతే ట్రై చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో ఒక నిర్దేశకం అనేది చూపిస్తుందనే ఉద్దేశంతో దశ దిశానిర్దేశం అంటారు కదా సో అలాగా ఈ వీడియో అనేది ఉపయోగపడుతుంది శరత్ గారు ఫస్ట్ మా ఎస్ఏపి కోచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మీకు రియల్ గా కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాము సో యు ఆర్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ సర్టిఫైడ్ కన్సల్టెంట్ రైట్ ఓకే జనరల్ గా మీరు ఎప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ యువర్ సర్టిఫైడ్ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫికేషన్ కోసం ఎన్ని రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు మీరు నేను యాక్చువల్ గా నేను గ్రౌండ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన వచ్చి మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను గ్రౌండ్ వర్క్ మూడోవర్ ఏమంటే నా కలీగ్ నేను వర్క్ చేస్తున్న మెకెన్సీ కంపెనీలో ఇద్దరు కలీగ్ కలిసి ఎస్ఐపి చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు అనమాట నేను ఎప్పటి నుంచో ఉండింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక మెచ్యూర్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు ఎస్ఐపి పైన అవేర్నెస్ ఉంది నాకు వీళ్ళు మా కలీగ్ చేయడం వల్ల కొంచెం హెల్ప్ అయింది అనమాట అది వాళ్ళు ఇద్దరు ప్లేస్ అయినారు 
ఒక త్రీ సౌత్ ఆఫ్రికా ఉన్నారు ఇంకొక ఆయన చెన్నైలో ఉన్నారు వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు అనమాట కొంచెం గైడ్ చేస్తారు ఇట్లా ఏది చేస్తే కరెక్ట్ హెల్ప్ అవుతుంది గ్రోత్ అని అండ్ మీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఫాలో అవ్వడం అట్లే కొంచెం గ్రౌండ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల అట్లా మార్చి నుంచి యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేస్తారు గ్రౌండ్ వర్క్ సెప్టెంబర్ జాయిన్ అయినా నేను రిజైన్ చేసి జాబ్ జనరల్ గా మనకి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సర్టిఫికేషన్ కి ఎలా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారు సో ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచి ఏ ఏరియాస్ లో నుంచి ఏమి వస్తాయి అవి మీకు ఎలా తెలుసు మీరు ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్వైర్ చేశారు యాక్చువల్గా అయితే నాకు ఇన్స్ట్రక్టర్ మా ఇన్స్ట్రక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మా ట్రైన్ చేసినప్పుడు మేడం వచ్చి మనకి మామూలుగా ఎస్ఏపి ఇవన్నీ రిజిస్టర్ అయిపోతే మెటీరియల్స్ వస్తాయి మనకి ఎస్ఏపి నుంచి సో ఆ మెటీరియల్స్ డైలీ చదవడం అప్ టు డేట్ డే టు డే ఏమేమైతే చెప్పే చెప్పారో ఇన్స్ట్రక్టర్ డే టు డే ఫాలో అవ్వడం ప్లస్ ప్రాక్టికల్స్ లైవ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా మనకి డైలీ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల డైలీ చేస్తే అది అప్ టు డేట్ ఒక ప్రాబ్లం ఏమంటే ఎస్ఏపిలో ఇన్ కేసు కానీ మనం మిస్ అయిపోయామంటే ఒక క్లాస్ క్లాస్ కానీ ప్రాక్టీస్ కానీ అంతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ అయితే మనకు అన్ని కొత్తగానే ఉంటుంది అప్ టు డేట్ ఉండడం బెస్ట్ ఎస్ఏపిలో అండ్ నా మెటీరియల్స్ మెటీరియల్స్ అయితే ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అయింది బాగా నాకు సో ఎస్ఏపి ప్రిస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే థియరటికల్ గా అన్ని క్వశ్చన్స్ దాని నుంచి వస్తుంది కాదు కానీ మనం థియరటికల్ గా మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నామంటే యూ కెన్ కట్ ద ఎగ్జామ్ ఈజీ నాకు ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది గ్రేట్ గ్రేట్ సూపర్ సూపర్ ఓకే సో శరత్ మీరు ఇప్పుడు ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సర్టిఫికేషన్ ఎస్ఏపి నుంచి డైరెక్ట్ గా మీరు పొందారు సో కంగ్రాచులేషన్ సో మీరు ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎస్ఏపికి సంబంధించిన ఫైవ్ కోర్స్ సంబంధించిన జాబ్స్ ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారా యాక్చువల్లీ ట్రయల్స్ అంటే నేను అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఆథరైజ్ పార్ట్నర్ కాబట్టి ఫ్రెషర్స్ కి మనకి యాక్చువల్గా నౌకరీలో దాంట్లో ఎక్కడ మనకి రాదు ఫ్రెషర్స్ నోటిఫికేషన్స్ కాబట్టి నేను మా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళకే రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేశాను సో ఇంకా మనకి అయితే నా రెజ్యూమ్ అయితే రెండు కంప్లీట్ ఫార్వర్డ్ చేశారు ఇంకా కాల్ లెటర్ కోసం పెట్టింది అనమాట బట్ ట్రయల్స్ అయితే స్టేట్ చేస్తున్నాను అండ్ మోర్ ఓవర్ అండ్ సైడ్ బై సైడ్ నేను హనాకి ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఎస్ ఫోర్ హనాకి సో మీరు మా వీడియోస్ అలాగే నేను మీకు ఎలా పరిచయం మీకు మీరు యాక్చువల్గా నాకు నేను లింక్ ఇన్ లో పరిచయం నేను సెర్చ్ చేస్తున్నా అంటే ఎవరైతే ఉన్నారు ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళతో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది స్కోప్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్కెట్ దీంతో ఎస్ఏపీకి బయట చేయడం వల్ల చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన మెంబర్ వచ్చి మీరు అనమాట సో తెలుగు వాళ్ళు అయినారు తొందరగా నాకు కనెక్ట్ అయ్యారు మీరు సో నేను ఫస్ట్ మీ కాల్ చేసి కనుక్కున్నాను మిమ్మల్ని ఇలా ఎలా మనం అప్రోచ్ అవ్వదు ఎస్ఏపి ఇన్స్టిట్యూట్స్ కి ఎస్ఏపి చేస్తే ఎలా ఉండదు స్కోప్ అని చెప్పినప్పుడు మీరు చెప్పినారు ఓకే గుడ్ గుడ్ టు గో ఇది రైట్ ఏజ్ కాబట్టి చేయొచ్చు మీరు మంచి సర్టిఫికేషన్ ఉంది వాల్యూ బయట బాగుంది అని చెప్పారు సో అలా చెప్పడం వల్ల అప్పుడు కాల్ లోనే చెప్పాను అనమాట మీరు ఈ మాత్రం నేను యూట్యూబ్ లో లెక్చర్స్ చేస్తున్నాను మీరు ఫాలో అయ్యి ఒకసారి మీకు అవేర్నెస్ వస్తుంది ఐడియా వస్తుంది అని చెప్పారు అలా డైలీ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మీ లెక్చర్ వీడియో లెక్చర్స్ అవి చేయడం వల్ల సో కొంచెం హెల్ప్ అయింది బాగా నాకు ఓకే సో జనరల్ గా మా యూట్యూబ్ వీడియోస్ మీరు చూస్తున్నారు సో ఫాలో అవుతున్నారు సో వేరే వాటితో కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఏ డిఫరెన్స్ వేరే వేరే ఇది ఎక్కడ చూడలేదు సార్ బేసిక్ గా నేను ఇదే చూస్తున్నాను కాబట్టి నాకు తెలుగు బేసిక్ గా బాగా మీరు కమ్యూనికేషన్ కూడా బాగా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఎన్ టు ఎన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఎలా వర్క్అట్ అవుతుంది అని చెప్పడం వల్ల నాకు ఇంకే ఎక్కడ చూడలేదు నేను చేస్తాను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సర్టిఫికేషన్ కోసం అయితే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఒక పర్సనల్ నెంబర్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను హీ విల్ కాంటాక్ట్ యూ అండ్ ఐ విల్ గివ్ గైడెన్స్ సో గైడెన్స్ కూడా నా సైడ్ నుంచి మీకు కన్ఫర్మ్ గా ఉంటుంది నో డౌట్ సో మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అసలు సర్టిఫికేషన్ వచ్చింది ఒక రియల్ టైం కన్సల్టెంట్ అయిపోయా అన్న ఫీలింగ్ మీలా కనబడుతుందా అంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే మేబీ ఇంకా ఫీల్ ఉంటుందేమో ఇప్పుడైతే కొంచెం నర్వస్ గా ఉంది బిజ్ బేసిక్ గా ఏమంటే ఇ
మీన్ స్కోప్ ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి బయట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్స్ ప్లేస్ అయిపోతే ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ప్లేస్ అయిన తర్వాత థింగ్స్ వాలిడ్ ప్లేస్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని బయట స్కోప్ బాగుంది బట్ కొంచెం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ కానీ వర్క్అట్ అయితే డెఫినెట్ గా ఇంకా ఆ హ్యాపీనెస్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట నోటిఫికేషన్ అయిన తర్వాత ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కడో చూసాను లింక్డిన్ లో కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది కన్సల్టెంట్ అనుకుంటా ఎస్పెషల్లీ ఏపీ ఏపీలో వితౌట్ ఎస్ఏపి మీన్ వితౌట్ ఏపీ త్రీ నో ఎస్ఏపి అనేసి ఒక పోస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎక్కువ మనం ఎస్ఏపి పైన ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అందరికి అందరికీ కాదు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు ఫ్యూచర్ కన్ఫామ్ గా ఎస్ఏపి ఉంది కాబట్టి స్కోప్ ఉంది బయట మార్కెట్ లో డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది గ్రేట్ సో జనరల్ గా మా సజెషన్ ఏంటంటే ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సర్టిఫికేషన్ కానీ సిఓ సర్టిఫికేషన్ కానీ ఎస్ ఫోర్ హనా సర్టిఫికేషన్ కానీ సో ఫ్రెషర్ గా ఎవరికైతే ఉంటుందో జస్ట్ వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెషర్స్ కి మాత్రమే వెయిటేజ్ ఉంటుంది బట్ సర్టిఫికేషన్ చూసి కూడా ఎక్కడ జాబ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఇవ్వరు సో బట్ ఇండియాలో అయితే సర్టిఫికేషన్ కి అయితే అంత వాల్యూ అయితే ఏమి లేదు బట్ సో ఒక వెయిటేజ్ అనేది మాత్రం ఉంటుంది సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ గ్లోబల్ అనమాట సో మీరు వరల్డ్ వైడ్ మీకు సర్టిఫికేషన్ అనేది వాల్యూ ఉంటుంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైం సర్టిఫికేషన్ తో పాటు సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన స్కిల్ సెట్ అనేది ఉంటే సో మీకు సర్టిఫికేషన్ లో పని లేదు సో సబ్జెక్ట్ ఉండి అలాగే సర్టిఫికేషన్ ఉంటే సో అడ్వాంటేజ్ ఆడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో సర్టిఫికేషన్ లేసా నా పరిస్థితి ఏంటంటే స్కిల్ చూపించండి సర్టిఫికేషన్ లేకపోతే ఏముంది స్కిల్ చూపించండి ఇంటర్వ్యూ సో మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చూపించండి మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ద్వారా మీరు కూడా సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా సరే కూడా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు బట్ added advantage certification anedi global wide meeru so sap certified consultant meeku use avutundi certification anedi but certification choose ante matram ekkada kuda jobs anevi ivaru but that but skill set anedi chaala important so manaki sharath ki already a skill set acquire chesadu so definitely ga ataniki raaboye rojullo manchi job sap offer ivo lo raavalanu korukuntunnam so sharath so meeru future lo job kodtaru anukuntunnara డెఫినెట్ గా సార్ డెఫినెట్ గా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి కదా నేను జాబ్ డిజైన్ చేసి మళ్ళీ నేను సర్టిఫికేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వడం నేను తీసుకునే అదే కదా డెఫినెట్ గా వస్తున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇంకొకసారి ఇంటర్వ్యూ తలెత్తిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం అనుకుంటా మీతో పాటు ఓకే సో చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నాము సో చాలా మంది ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓ లో చాలా చోట్ల కోచింగ్ తీసుకొని దగ్గర దగ్గర ఒక్కొక్క బ్యాచ్ కి 100 మెంబర్స్ కోచింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు సో తీసుకొని కూడా సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ లో ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓ జాబ్స్ లేకపోవటము ఉన్నా సరే ఒక పొజిషన్ కి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కాంపిటీషన్ అనేది మనకి కనబడుతుంది ఈ కాంపిటీషన్ లో మీరు ఎలా నెగ్గుతారనుకుంటున్నారు నేర్చుకుని దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ అంటే అది హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను ఎస్ కరెక్ట్ సి జనరల్ గా ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యారు రెండు ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యారు మూడు ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యారు పది ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యారు దాని అంత మాత్రాన ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో ట్రై చేయండి గివ్ యువర్ ఫైట్ సో మీ సైడ్ నుంచి ఫైట్ ఇచ్చినంత వరకు ఏదో ఒక రోజున ఆ ఏదైతే ఉందో అది మీకు సరెండర్ అయిపోతుంది సో ఆ సరెండర్ అయ్యేంత వరకు సో మీ సైడ్ నుంచి కంప్లీట్ ఎఫర్ట్స్ విత్ ఫైట్ చేస్తూనే ఉండాలి సో అదేదో సినిమాల్లో మనకి ఉంది సో అతనికి కళ్ళు ఉండవు బట్ ఐ విల్ ఫైట్ అంటాడు ఆ సినిమా పేరు ఏదో గుర్తు రావట్లేదు సో అలాగా సో మీకు ఈవెన్ సబ్జెక్ట్ లేదు అన్న ఫీలింగ్ లోపల ఉన్నా సరే ఎక్వైర్ చేయండి సో అట్ ది సేమ్ టైం సో సబ్జెక్ట్ కోసం ఎంత దూరం అన్నా ట్రై చేయండి సో ఎంత అయినా సరే మీ టైంని ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో ఎంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అంత సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేస్తారు సో సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేశారు అంటే మీ స్కిల్ సెట్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అంటే మీ శాలరీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది సో సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ సో నాలెడ్జ్ షేర్ చేయకుండా మీకు మీరే దాచుకుంటే దాని మూలంగా ఉపయోగం ఉండదు సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ శరత్ దగ్గర దగ్గర విజయానికి రీచ్ అయిపోతున్నాడు సో నాకు తెలిసి డెఫినెట్గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్లో 
మంచి జాబ్ అనేది కొడతాడనేది డెఫినెట్ గా నేను అనుకుంటున్నాను శరత్ సో మీరు నో డౌట్ ఏంటి డెఫినెట్ గా మీరు జాబ్ కొడతారు అందులో నో డౌట్ సో జాబ్ అనేది వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ముందు వెనుక తేడా ఉంది సో కొన్ని కొన్ని బాగా మనం ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫార్మెన్స్ చేసినా సరే సక్సెస్ కాలేకపోతూ ఉంటాం సో ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చాలా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ కింద మనం చెప్పలేము కమ్యూనికేషన్ ప్రజెంటేషన్ అలాగే మనం ఏమైతే చదివామో దాన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం సినారియో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం సబ్జెక్ట్ మీద తెలియటం బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఉండటం కాన్ఫిగరేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండటం సో టీ కోర్స్ తెలుసుకోవడం టేబుల్స్ తెలుసుకోవడం రిపోర్ట్స్ తెలుసుకోవడం డెవలప్మెంట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవడం ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవడం సో వాట్ ఈస్ వాట్ అట్లీస్ట్ మీరు వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలుసుకున్నా సరే సో మనకి వీ కెన్ ఎబుల్ టు ఆన్సర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్తో ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జాంపుల్తో ఆన్సర్ చేయగలగా రియల్ టైమ్ అని చెప్పి మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో అప్పుడే జాబ్ వస్తుంది నో డౌట్ ఏంటి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మా సపోర్ట్ మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఫైనల్గా మీరు ఎస్ఏపి కోచ్ అలాగే మా మా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నేమ్ ఎస్ఏపి కోచ్ సో ఎటువంటి సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు వ్యూవర్స్కి ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అవుత జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎస్ఏపి డెఫినెట్ గా మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం చాన్ చాన్ భాష గడు చేయడం నిజంగా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంది అది డెఫినెట్ గా అందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్ఐపి యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఎఫ్ఐ సారీ నాట్ ఎస్ఐపి యాస్పిరెంట్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఖచ్చితంగా మన వాళ్ళ కోసం ఇంత చేస్తున్న చాన్ భాష గారు వెళ్ళిపోతానని అనుకుంటున్నాను అందరికి అందరూ ఫాలో అవడం బెస్ట్ అనేది నా సజెషన్ నా ఫీలింగ్ సో థ్యాంక్ యూ శరత్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో డెఫినెట్ గా మళ్ళా మనము మీ సక్సెస్ తో సో మళ్ళా ఇంటర్వ్యూకి రెడీ చేద్దాము సో ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అన్నది మీరే డిసైడ్ చేయాలి సో హౌ మచ్ సో ఆ టైం ఏంటి ఆ టైమ్ లో ఎప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవుతారు అన్నది అని గురించి కూడా మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఈగర్ గా సో మీ వీడియోస్ ని మళ్ళా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాం బాయ్స్ మీ గాయస్ మీరు ఇదేమి మేము ఫేక్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేసో లేకపోతే ఫేక్ నేమ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడ కూడా మేము వీడియోస్ తయారు చేయను నా వీడియోస్ మీరు చూడండి జెన్యున్ గా చెప్తాను ఏదైనా సరే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుకుంటాం లేనిది ఎక్కడ కూడా మనం యాడ్ చేయము సో దాని గురించి మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు ఇన్స్పిరేషన్ అయితే తీసుకోండి శరత్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని సర్టిఫికేషన్స్ పొందండి ఈవెన్ నా నేను కూడా ఐఎమ్ నాట్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఎస్ యువర్ సర్టిఫైడ్ సో బట్ స్కిల్ సెట్ ని నమ్ముకున్నాను సో మీరు కూడా మీ స్కిల్ సెట్ అలాగే సర్టిఫికేషన్ ఉన్నా ప్రెషర్ కి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ సో ఉన్నా లేకపోయినా సరే సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేస్తే కేవలం ఒకవేళ మీరు ఐటీలో స్థిరపడకపోయినా సరే ఎండ్ యూజర్ కింద ఎస్ఐపి ఎండ్ యూజర్ కింద మీకు జాబ్ వస్తుంది అకౌంటెంట్ లెవెల్లో సో అందుకే సో గివ్ యువర్ ఫైట్ సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు ఫైట్ చేస్తూనే ఉండండి ఇంటర్వ్యూస్ కి అటెండ్ అయితేనే ఉండండి ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కి అటెండ్ అయినా అంటే ఇంటర్వ్యూస్ కెళ్ళడం అంటే ఊరినే కాదు మన సైడ్ నుంచి ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి సక్సెస్ అవుతారు సో ఇదే నా ఇదే నేను ఇచ్చే మంచి ఈ రోజు టాపిక్ అని మీకు సో థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ శరత్ సో ఫైనల్ గా లాస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సో మీరు ఈ రోజు ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ లో సో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నారు జనాలకి ఖచ్చితంగా సార్ మీ మీ యొక్క ఛానల్ అయితే ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంకా చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చి నాలాగ నాలాంటి యాక్స్పీరియన్స్ మీతో ఎంతో ఎక్కువ మంది ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శరత్ థ్యాంక్ యూ గాయస్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సో ఫర్ నాకు ఈరోజు ఫైవ్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయ్యారు ఆల్మోస్ట్ సో దానికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఫస్ట్ సో నేను తెలుగులో ఎస్ఐపి ఎఫ్ఎస్ ఇవ్వ స్టార్ట్ చేద్దామని అసలు అనుకోలేదు స్టార్ట్ చేశాను సో ఇంత రెస్పాన్స్ మీ దగ్గర నుంచి వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో మీ అందరికి ధన్యవాదాలు నా సైడ్ నుంచి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ శరత్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ చాన్ బాయ